வணக்கம் நேர்களி நம்ம இன்னைக்கு ஏத்தி மரத்தின் மருத்துவ பயன்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட இருக்கும் வெள்ளைக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த எட்டி மரத்தின் தாவரவியல் பெயர் ஸ்ட்ரைச்னோ ஸ்நக்ஸ் வாமிகா இது லோக தேசிய தாவரவியல் குடும்பத்தை சேர்ந்தது இந்த மரமானது நம் நாட்டில் மட்டுமல்லாமல் தென் அமெரிக்கா வடக்கு ஆஸ்திரேலியா ஸ்ரீலங்கா போன்ற நாடுகளிலும் பரவலாக காணப்படுகின்றது இதனுடைய தாயகம் தென்கிழக்கு ஆசியா இந்த மரத்தின் அனைத்து பாகங்களுமே விசத்தன்மை கொண்டது எனவே நாம் இதை அப்படியே உணவாக உட்கொள்ளக்கூடாது இந்த மரத்தை எட்டி மரம் பாய்ஸ்னஸ் நட் குவாக்கஸ் நட் என்றும் அழைப்பார்கள் இந்த மரமானது பதினைந்து மீட்டர் உயரம் வரை வளரக்கூடிய ஒரு மர வகையாகும் இதனுடைய மலர்கள் வெளிரிய பச்சை நிறத்திலும் பெல் வடிவத்திலும் இருக்கும் இது குளிர்காலத்தில் பூ பூத்து காய் காய்த்து பின்னர் பழம் பழுக்கும் இந்த பழமானது ஆப்பிள் பழத்தை போல சிவப்பு நிறத்திலே பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருக்கும் அந்த பழத்தை பார்த்தவுடனேயே உண்ண வேண்டும் என்று ஆவல் தூண்டும் ஆனால் அந்த பழத்தை உண்ணக்கூடாது அந்த பழத்தை உண்ணக்கூடாது என்று சொல்வதற்காகவே ஒரு பழங்காலத்திலிருந்தே ஒரு பழமொழி ஒன்று உண்டு எட்டி பழுத்தென்ன ஈயாதார் வாழ்ந்தென்ன அப்படின்னு இந்த எட்டி பழத்துக்குள்ளே சதை வெண்மையான சதை இருக்கும் அதுக்குள்ளே சாம்பல் நிறத்தில் தட்டையான ஒரு ஐந்து விதைகள் காணப்படும் அந்த எட்டி கொட்டை வந்து ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் இந்த கசப்புக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா எட்டி கொட்டை போல கசப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழங்காலத்திலேருந்தே சொல்லிட்டு வருவாங்க அந்த அளவு கசப்புத்தன்மை கொண்டது இந்த கசப்புத்தன்மை எதனால் இதுக்கு வந்தது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஆல்கலாய்ட்ஸ்ரான ஸ்ட்ரைச்னோசின் மற்றும் ப்ரூசின் போன்ற ஆல்கலாய்ட்ஸ் தான் இதுக்கு வந்து கசப்பு தன்மையை கொடுக்கக்கூடியது மற்றும் இதில் வந்து பவர்ஃபுல் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைந்துள்ளதுனால இது கேன்சர் செல்களை வந்து வளர விடாமல் தடுக்கும் அதே சமயத்தில் கேன்சர் செல்களை அழிக்கக்கூடிய தன்மை இதற்கு உண்டு இந்திய மாற்றுமுறை மருத்துவங்களில் இதை வந்து பயன்படுத்தி பல உயிர்காக்கும் மருந்துகள் தயாரித்து பயன்படுத்தி வருகின்றனர் குறிப்பாக ஹோமியோபதி மருத்துவத்திலே இதன் கொட்டையிலிருந்து ஹோமியோபதி முறையில் தாய் திரவம் தயாரித்து வீரியப்படுத்தி நோய் நீக்கும் மருந்தாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது நக்ஸ்வாமிகா என்ற பெயரிலே அந்த மருந்து ஜீரண மண்டல கோளாறுகள் வாந்தி குமட்டல் வயிற்று உபுசம் குடல் எரிச்சல் அடி வயிற்றுவலி மலச்சிக்கல் வயிற்றுப்போக்கு கண் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் தலைவலி ஒற்றை தலைவலி மாதவிடாய் கோளாறுகள் அலர்ஜி ஆண்மை குறைவு முதுகு வலி குழந்தையின்மை தூக்கமின்மை கோல் ஃப்ளூ நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் புற்றுநோய் போன்றவற்றை நீக்க இந்த மருந்து பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எட்டி மரத்தின் இலைகள் தீராத ஒற்றை தலைவலியை நீக்கக்கூடியது எனவே இந்த எட்டி மரத்தின் இலைகளை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு கைப்பிடி அளவு நம்ம பறித்து எடுத்துகிட்டு வந்து நன்றாக கழுவிவிட்டு அதனுடன் பத்து கிராம் அளவு வெள்ளை பூண்டு பத்து கிராம் அளவு மிளகு சேர்த்து அரைத்து அதை வந்து வடை போல தட்டி ஒரு அரை லிட்டர் நல்லெண்ணெயில் விட்டு நன்றாக சிவக்க காய்ச்சி இறக்கி வைத்து ஆற வைத்து வடிகட்டி அதில் பாட்டிலில் போட்டு வைத்து கொண்டு அந்த எண்ணெயில் வந்து சிறிதளவு உச்சந்தலையில் தடவி ஒரு மணி நேரம் கழித்து சிகக்காய் அல்லது ஷாம்பு வைத்து தினமும் தொடர்ந்து ஏழு நாட்கள் குளித்து வந்தால் தீராத ஒற்றை தலைவலி நீங்கும் பின்பு வரவே வராது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு மருத்துவ மொழிகையுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் ரேவதி பெருமாள் சாமி வாழ்க வளமுடன்